Philip Sidney. Philip Sidney's most famous critical work is The Defense of Poesy. It's also called Apology for Poetry. Philip Sidney was an English poet, soldier, and a courtier of Queen Elizabeth I. The Defense of Poesy, also known as The Defense of Poetry, or An Apology for Poetry, was written by Philip Sidney in response to Stephen Gosson, a Puritan pamphleteer whose school of abuse blamed the playwrights and the theater in particular, poets in general, for leading English society astray. Philip Sidney was a famous English poet. He was a courtier of Queen Elizabeth I. Philip Sidney wrote the defense of poesy in response to Stephen Gosson. As a reply to Stephen Gosson, when he wrote the school of abuse, the school of abuse. Stephen Gosson was a Puritan. He was a Puritan. He wrote a pamphlet titled School of Abuse, in which he blames playwrights and the theatre in particular, poets in general, for leading English society as well. So he ridiculed poets and uh, dramatists. He blames that uh, the playwrights, the theater and poets uh, are leading the English society astray. Kavigalum Nadagurthakalum okay. Samuhate Vaditicayana and Nana Adetin de Aravan Adetin la Marvodiana Philip Sidney, the Defense of Poesy. Gosson dedicated the pamphlet to Sidney without asking permission. Gosson's abuse called a pleasant invective against the poets, pipers, play, players, jesters, and such like caterpillars of a commonwealth, denounces the poets as the father of lies. Gosson dedicated the pamphlet School of Abuse to Sydney without asking his permission. Stephen Gosson, School of Abuse, in the pamphlet. Kavigalayim, Nada Gurthukalayoke, Arshevichi, and the Hamidia pamphlet, School of Abuse. Other than Sour Pitcher, the Philip Sidney Kana, without asking his permission. This was the provocation for Philip Sidney to write the defense of poetry. Stephen Gosson calls the poets as fathers of lies. He describes the poets as fathers of lies. Nunayan Marana Kavigal and Nana Stephen Gosson Aravichan. 
the title of the treatise is significant for gosson seems to attack not poetry and drama as such but rather what he thinks is their abuse so stephen gosson yadarthathil ee naadavangaleyum adupole poetry eyum മൊത്തമായി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല മറിച്ച് അതിൻ്റെ എബ്യൂസ് ആണ് എന്ന് ആണ് ആ ടൈറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് സ്കൂൾ ഓഫ് എബ്യൂസ് ഹി കൺസീഡ്സ് ദാറ്റ് ദർ വർ ഈവൺ ഇൻ ഹിസ് ഡേ ഗുഡ് പ്ലേസ് ആൻഡ് ഗുഡ് പോയംസ് ബട്ട് ബൈ ഗുഡ് പ്ലേസ് ഹി മെൻസ് നോട്ട് ദോസ് ദാറ്റ് വെയർ ആർട്ടിസ്റ്റിക്കലി പെർഫെക്റ്റ് ബട്ട് ദോസ് ദാറ്റ് വെയർ മോറലി ഫോൾസം Aesthetics did not interest him. One thing is that Stephen Gosson is a Puritan. Stephen Gosson is a Puritan. He admits that there are good plays and good poems. He says that there are good plays and good poems. He says that there are good plays and good poems. But he says that there are good plays and good poems. He says that there are good plays. കലാമൂല്യമുള്ള നാടകങ്ങളോ കവിതകളോ അല്ല മറിച്ച് വിച്ച് ആർ മോറലി ഫോൾസ് സദാചാരം ധാർമ്മികതവും മതതത്വങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ഗ്രന്ഥങ്ങളായിട്ട് നല്ല കവിതയായിട്ട് ഒക്കെ അദ്ദേഹം കണക്കാക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് നോട്ട് വിച്ച് വെയർ ആർട്ടിസ്റ്റിക്കലി പെർഫെക്റ്റ് ബട്ട് വിച്ച് വെയർ മോറലി ഫോൾസ് the norton anthology of english literature refers to the defense of poesy as the major work of literary criticism produced in the english renaissance the norton anthology of english literature refers to the defense of poesy as the major work of literary criticism produced in the english renaissance ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് നവോത്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥമാണ് ഈ ദ ഡിഫൻസ് ഓഫ് പോയസി എന്നാണ് നോർട്ടൺ ആന്തോളജി ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്റച്ചർ പറയുന്നത് ദിസ് വർക്ക് വാസ് റിട്ടൺ ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു ദി ഹാർഷ് ക്രിറ്റീക്ക് ഓഫ് ഇമേജിനേറ്റീവ് പോയിട്രി ബൈ ദ ചേർച്ച് ആൻഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ് അതോറിറ്റീസ് അലൈ അപ്പോൾ ചേർച്ചും അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റും രാജാവും മതവും സർഗാത്മക സാഹിത്യത്തിനെതിരെ നിലകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ദർ വാസ് എൻ അൺഹോളി അലയൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ദ ചേർച്ച് ഇതിനിടയിൽപ്പെട്ട് വീർപ്പുമുട്ടുകയായിരുന്നു കവികൾ എന്നാണ് കാരണം നോബഡി ക്യാൻ റൈറ്റ് എനിതിങ് അബൌട്ട് ദ ചേർച്ച് നോബഡി ക്യാൻ റൈറ്റ് എനിതിങ് അബൌട്ട് ദ കിങ് the first title defense of poesy uses poesy for all literary forms including lyric drama and prose so the word poesy includes lyric drama and prose the second title is apology for poetry the second title of this work is apology for poetry uses apology in the sense of greek word apologia or an argument in defense of a claim apologia means an argument in defense arguments of argument in defense of something so in the english nyayigirichittu baadikkunnadanu apologia in both the senses sydney's chance is an advocate for all creative writers at a crucial point in the development of english literature for oru nirnayagamaya ghattathil sargathmaga sahityate 
ചർച്ചും അതുപോലെ Sipni is extremely persuasive in his techniques using a narrative style modeled in classic rhetoric. Censorship was an issue that he had to overcome for which he amply used the rhetorical devices like a metaphor and allegories. Censorship was an issue that he had to overcome. Nobody can write anything about the church. Nobody can write anything about the king. Church in the right, Arangil Kristamath in the right, Raja in the right, Arkum Udnu Irdan, Kariyatur Sajiri Mairnu. There was an unholy alliance between the church and the state to overcome this philip sidney resorted to rhetorical devices like metaphor and allegories using a metaphorical language resorting to rhetorical devices like metaphor and allegories appo endengilum paranjal ചർച്ചിനെതിരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രാജാവിനെതിരായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചാൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു അത് അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾ നിരോധിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മെറ്റഫോറിക്ക് ലാംഗ്വേജ് അതുപോലെ കൂടുതലായും അലിഗറീസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ആലങ്കാരിക ഭാഷയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു രചന സ്റ്റൈലാണ് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചത് ഹി ആംബ്ലി യൂസ്ഡ് റെറ്റോറിക്കൽ ഡിവൈസസ് ലൈക്ക് മെറ്റഫേഴ്സ് ആൻഡ് അലിഗറീസ് the crown censored all publications and increasingly banned those which were considered immoral as well as those which threatened the tudor dynasty appo immoral ennu mudra kutti madathinedirayittulla allengil charchinedirayittulla പുസ്തകങ്ങളെയൊക്കെ നിരോധിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ രാജവംശത്തിനെതിരായിട്ടൊന്നും ശബ്ദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ നിരോധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു പോയറ്റ്സ് റിമൈൻഡ് കോട്ട് ഇൻ ദീസ് അൺ ഈസി റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ കോർട്ട് ആൻഡ് റിലീജിയസ് കിറ്റി until samuel johnson's era and the rise of a self sustaining market relationship among poets printers book sellers and the reading public appo ee or avishuddha kootukittu madavum rajavum onnichulla ee or kootukittu sargathmaga sahityathinu valiya or തടസ്സമായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ ഇരകളായിരുന്നു കവികൾ എന്നാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിന് മാറ്റം വന്നത് ഒരു പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് സാമുവൽ ജോൺസൺ ഒക്കെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് കൂടുതലായും ഒരു പബ്ലിഷിംഗ് മാർക്കറ്റ് രൂപപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ പുസ്തക പ്രസാദനം ഒരു ലാഭകരമായ ബിസിനസ്സായി മാറി മാറുന്നത് വരെയും ഈ ഒരു അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ട് നിലനിന്നിരുന്നു മതത്തിൻ്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് ക്രമേണ ക്രിയേറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചർ മുക്തമായിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാണ് 
So until the 18th century, this was the situation. Poets uh, were the victims of this unholy alliance between the church and the state. One of the major themes in Sydney's defense is the idea that poetry is extremely important and it has a value that can't be easily explained. Philip Sidney refutes Stephen Gosson's view that poets are fathers of lies. Sidney says that poetry is extremely important. Poetry is extremely important. Poetry has a value that cannot be explained, cannot be easily explained. വിവരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു മൂല്യം കവിതയ്ക്കുണ്ട് എന്നാണ് സിഡ്നി ഇൻ എ വേ കൺഫ്രൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് പ്ലേറ്റോസ് ഫേമസ് ഇൻഡിക്റ്റ്മെൻ്റ് ഓഫ് പോയറ്റ്സ് ആൻഡ് അഡ്രസ്സസ് ദ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ദ പോയറ്റ്സ് റോൾ ഇൻ സൊസൈറ്റി അപ്പോൾ സ്റ്റീഫൻ ഗോസിൻ്റെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ഫിലിപ്പ് സിഡ്നി മറുപടി പറയുന്നത് പ്ലേറ്റോ അടക്കമുള്ളവരുടെ പോയട്രിക്കെതിരായിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങൾക്കെല്ലാം ഫിലിപ്പ് സിഡ്നി മറുപടി പറയുന്നു ഹി ആർഗ്യൂസ് ദാറ്റ് പോയറ്റ്സ് വെയർ ദ ഫേസ്റ്റ് ഫിലോസഫേഴ്സ് ദാറ്റ് ദേ ഫേസ്റ്റ് ബ്രോഡ് ലേണിംഗ് ടു ഹ്യൂമാനിറ്റി എൻഡ് ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് ദ പവർ ടു കൺസീവ് ന്യൂ വേൾഡ്സ് ഓഫ് ബീയിങ് ആൻഡ് ടു പോപ്പുലേറ്റ് ദം വിത്ത് ന്യൂ ക്രീച്ചേഴ്സ് Philip Sidney claims that poets were the first philosophers. Poets were the first philosophers. It is the poets who first brought learning to humanity. Adhimai manishin arivu nalgidu nanne kavigalana. They are the first philosophers. It is they who brought, first brought learning to humanity. അതുപോലെ ദേ കവിയും യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തെ പോലെ തന്നെയാണ് ദൈവത്തെ പോലെ തന്നെ കവിയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു ദേ ഹാവ് ദ പവർ ടു കൺസീവ് ന്യൂ വേൾഡ്സ് ഓഫ് ബീയിങ് ആൻഡ് ടു പോപ്പുലേറ്റ് ദം വിത്ത് ന്യൂ ഫീച്ചേഴ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു സിഡ്നി ദേർ ഗോൾഡൻ വേൾഡ് ഓഫ് പോസിബിലിറ്റി ഈസ് സുപ്പീരിയർ ടു ദ ബ്രൈസൺ വേൾഡ് ഓഫ് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് So, poetry is superior to history. Poets create the golden world, a golden world, whereas the historians create only a brazen world. He then defines what he believes to be the essential formal characteristics of the various genres of poetry and defense poetry against the charge that is composed of lies and leads one to sin appo poetry samuvathe validettikunu ennalla aaravanam shaktamayi adeham gandikunu according to sidney poetry is the mother of all knowledge Sidney says that poetry is the mother of all knowledge. It in fact prepares the minds of men for other kinds of learning. Some fail to see the value of poetry. This is because they misunderstand it, thinking only of the poor verses they have seen from their contemporaries. Chiller poetry a vimarsikun nadu. Yet nalla പോയട്രിയുമായിട്ട് അവർക്ക് സമ്പർക്കം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കറിയാവുന്ന പോയട്രി ഇറ്റ് ഈസ് ദ പൂവർ വേഴ്സസ് ഓഫ് ദെയർ കണ്ടംപററീസ് ഓൺലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദീസ് ദാറ്റ് ദേ ആർ അറ്റാക്കിംഗ് പോയട്രി അപ്പോൾ മോശം കവിതകൾ മാത്രമേ അവർ അവർ കാണുന്നുള്ളൂ 
it is a misunderstanding out of a misunderstanding they attack poetry thinking only of the poor verses they have seen from their contemporaries poetry is the highest form of literature poetry and those who write it must be appreciated and even elevated to higher places in society because of their contribution to society അപ്പൊ സമൂഹത്തിന് മികച്ച സംഭാവനകൾ നൽകുന്നവരാണ് കവികൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കവികളെ സമൂഹത്തിലെ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങൾ അവരർഹിക്കുന്നു എന്നാണ് പോയട്രി ഈസ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ പോയട്രി ആൻഡ് ദോസ് ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ആൻഡ് ഈവൺ എലവേറ്റഡ് ടു ഹയർ പ്ലേസസ് ഇൻ സൊസൈറ്റി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദയർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ analyzing his own religion christianity and the greek and roman polytheism he emphasizes the godliness of poetry countering the accusation against poetry that it is mother of lies philip sidney emphasizes the godliness of poetry poet is not a mother of lies poetry is not a mother of lies but poetry is something divine kavitha devigamana stephen gosen parnad pole kavitha oru nunayalla marichi it is divine poetry is not divine only because it praises god but because most of the religious tenets psalms and the texts of god are poetry in themselves po deviga vajanangal ennu parayunna mada parayapadunna mada granthangal ellam poetry aanu so poetry is divine all the religious texts the texts of god are poetry in themselves he discusses biblical allegories including Christ's own allegories as instances of poetry. Sidney discusses the difference between poetry, philosophy and history at several points in the essay. Poetry is the medium best suited to teaching and transmitting knowledge. Arivu Bhagaran, Ettev Nalla Uru Madhyamam, കവിതയാണ് പോയട്രി ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് സ്യൂട്ടഡ് മീഡിയം ടു ടീച്ച് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് നോളജ് സിഡ്നി ഡിസ്കസസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പോയട്രി ഫിലോസഫി ആൻഡ് ഹിസ്റ്ററി പോയട്രി ഈസ് സുപ്പീരിയർ ടു ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ഫിലോസഫി ഫിലോസഫിയേക്കാളും ഹിസ്റ്ററിയേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠം ആണ് poetry poetry can teach lessons based on history and then use them to convey how man should be rather than how he is oru vaadu charitra sambhavangal okke kavithayilude aavishkarikkapadunnund poetry can teach lessons based on history അതുപോലെ പോയട്രി ടെൽസ് യു ഹൗ എ മാൻ ഷുഡ് ബി പോയട്രി ഷോസ് ഹൗ എ മാൻ ഷുഡ് ബി ഡോട്ട് നോട്ട് ഹൗ എ മാൻ ഈസ് അൺലൈക്ക് ഫിലോസഫി പോയട്രി ക്യാൻ ഡൂ ദീസ് ഇൻ എൻ അൺഅപ്രോച്ചബിൾ ഈവൺ ഡിലൈറ്റ്ഫുൾ മാനർ ഇപ്പോൾ ഫിലോസഫി തത്വചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് ആളുകളെ മുഷിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്നാൽ അത് കവിതയിലൂടെ നൽകപ്പെടുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിലൈറ്റ്ഫുൾ പോയട്രി ക്യാൻ ഡൂ ദീസ് ഇൻ എൻ അപ്രോച്ചബിൾ ഈവൺ ഡിലൈറ്റ്ഫുൾ മാനർ സിഡ്നി കോൺട്രാസ് പോയട്രി വിത്ത് ഹിസ്റ്ററി വിച്ച് ഗീവ്സ് ഓൺലി വൺ വ്യൂ ആൻഡ് ട്രാപ്സ് റീഡേഴ്സ് ഇൻ ടു എ ലിമിറ്റഡ് ആൻഡ് ലിമിറ്റിംഗ് വ്യൂ 
history tells history gives only one view history gives only one view and traps the readers into a limited and limiting view history nalgunnathu oru karyathile kurichulla oru view mathramana but poetry offers a range of views a range of views it gives individual a sense of freedom poetry is superior to other disciplines poetry expresses emotions and feelings which can never be false apo kavitha orikkalum nunayalla ennana kaaranam കവി ഒരു വികാരം ഒരു ജനുവീൻ ഇമോഷൻ അനുഭവിക്കുമ്പോഴാണ് കവിത ഉണ്ടാകുന്നത് ഇറ്റ് കാൻ നെവർ ബി ഫോൾസ് ദീസ് ഇമോഷൻസ് കാൻ നെവർ ബി ഫോൾസ് ഒരു തീക്ഷ്ണമായ ഒരു വികാരം അനുഭവിക്കുമ്പോഴാണ് കവിതകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ വികാരം സത്യസന്ധമല്ലെങ്കിൽ കവിത ഉണ്ടാവില്ല ഹൗ ദൻ കുഡ് പോയിട്രി ഫോസ്റ്റർ കറപ്ഷൻ so it's wrong to say that the poetry corrupts the society poetry is the best literary genre to study the core of humanity and the world of human beings so manushine kurichu samsarikkan etthavum nallathu poetry thanneyanu it does not sydney sydney says that the world created by poetry is the epitome of all histories mythologies and philosophies the world created by poetry is the epitome of all histories mythologies and philosophies after all all the classical epics are written in poetic form through his comparison of mother earth gaya to english sydney is probably the first critic who introduces the idea of a mother tongue philip sydney compares mother earth to english english bhasha മദർ എർത്തിനോട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു പ്രഹാബ് സിഡ്നി ഈസ് ദ ഫേസ്റ്റ് ക്രിറ്റിക് ഹു ഇൻട്രഡ്യൂസസ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് എ മദർ ടെൺ ചിലപ്പോൾ മദർ ടെൺ എന്ന ആശയം തന്നെ സിഡ്നി ആയിരിക്കാം ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് യെസ് ഹി ഡസ് വിത്ത് കോളിംഗ് അപ്പ് ഓൺ മിസിയസ് ഹോമർ ആൻഡ് ഫെസിയർ the fathers of greek imaginary literature he speaks of the italian forefathers of poetry dante boccaccio petrarch the three crowns of the italian renaissance apo musius homer hesiod thodangiya maha pradibagalaya greek kavigal കവികളെ പരാമർശിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റാലിയൻ ഇറ്റാലിയൻ റിനൈസൻസ് പോയറ്റ്സ് ആയ ഡാൻറ്റെ ബൊക്കാഷ്യർ പെട്രാർക്ക് ഇവരെയും പരാമർശിക്കുന്നു ഹി സ്പീക്സ് ഓഫ് ദ ഇറ്റാലിയൻ ഫോർ ഫാദേഴ്സ് ഓഫ് പോയറ്ററി ഡാൻറ്റെ ബൊക്കാഷ്യർ പെട്രാർക്ക് ദ ത്രീ ക്രൗൺസ് ഓഫ് ദ ഇറ്റാലിയൻ റിനൈസൻസ് ഇപ്പോൾ റിനൈസൻസ് നവോത്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് മതത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മതത്തിൻ്റെ കെട്ടുപാടുകളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ആണ് നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഡാൻഡെ ബൊക്കാഷിയൻ പെട്രാർക്ക് വേർ ദ ത്രീ ക്രൗൺസ് ഓഫ് ഇറ്റാലിയൻ റിനൈസൻസ് these three figures influenced the great english writer chaucer 
Geoffrey Chaucer, the 14th century poet, was greatly influenced by these three poets of Italian Renaissance. Chaucer had meetings with Boccaccio while he was in Italy. Sidney highlights this relationship to give validity to the connection between the Italian Renaissance and the Renaissance happening in England. Yadarthil Italian Renaissance in the Purulpanamano English Renaissance. English Renaissance was greatly inspired by Italian Renaissance. Geoffrey Chaucer, Gower, etc., were the founders of English Renaissance. They were greatly influenced by Italian poets. Chaucer had meetings with Boccaccio when he was in Italy. Sidney also mentions Gower as a founder of the English Renaissance with Chaucer, both being 14th century poets. By establishing how Dante, Boccaccio, Petrarch, Chaucer and Gower are all famous poets able to start a literary rebirth in both Italy and England, he is comparing them to Gaia, who was able to give birth to all elements that restarted nature from chaos. Philip Sidney, Dante, Boccaccio, Petrarch, Chaucer, Gavar. So he is comparing these poets to Mother Earth, to Mother Earth. Just like Gaia, Mother Earth, these poets gave a rejuvenation to poetry. Comparing them to Gaia, who was able to give birth to all elements that restarted nature from chaos. Pragurdiye Kavos in the literature Mother Earth. These poets are compared to Mother Earth, who restarted nature from Kavos. He claims that poetry is the only art that affects nature, wherein in the other subjects, nature affects everything around it. For poetry, subjects in the In other subjects, poetry affects everything around it. Whereas poetry is concerned, poetry is the only thing that can create something out of nature and make it more beautiful than what was there originally. Prakriti-le vastukkade, kavi, aveye kooddal manoharam akkriyani chayinu. Make it more beautiful than what was there originally. Poetry is not enclosed within the narrow warrant of her gifts. He alludes to poetry as nature's golden age. A time in Greek mythology of total peace and prosperity. Philip Sidney is describing poetry as nature's golden age. He is describing poetry as nature's golden age. As mentioned in Greek mythology, 